குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி தேர்ட் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் வேர்ல்டு வார் டூ இரண்டாம் உலக போர் அப்படிங்க பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் இரண்டாம் உலக போரினால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்னென்ன எஃபெக்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் டூ அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ அதனுடைய விளைவுகளில் அடுத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா புதிய பன்னாட்டு ஒழுங்கமைவுகள் அதுக்கப்புறம் உலக நாடுகள் வந்துட்டு எப்படி தங்களை சரிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக என்னென்ன அமைப்புகளை ஏற்படுத்தினாங்க அது எப்படி செயல்பட்டுச்சு அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் த நியூ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டர் அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்கி இப்போ லெசனுக்கு போவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எல்லா நாடுகளும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இனிமேல் அமைதியை வந்துட்டு கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் எல்லா நாடுகள்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னாட்டு பொருளாதாரம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாடுகளுக்கு இடையே நிதி வசதி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பணம் அப்படின்றது நல்லபடியாக இருக்கணும் ஃபினான்ஷியல் வந்து ஸ்டேபிலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அமைப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிட்டன் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் அமைதியை நிலைநாட்டணும் அப்படின்றதுக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை யூஎன்ஓ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு தான் ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ பன்னாட்டு பொருளாதாரத்தை ஸ்டேபிளாக வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உலக வங்கி வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் நாடுகளுக்கு இடையே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் வந்து ஸ்டேபிலிட்டியாக இருக்கணும் நிதி வந்துட்டு நல்ல நிலைமையில் இருக்கணும் அதை கொண்டு வச்சுருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு த இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் ஐஎம்எஃப் அப்படின்றத என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் ஏற்படுத்தினாங்களா அப்படின்னா முதல் உலக போருக்கு அப்புறம் பன்னாட்டு சங்கம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏற்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா ஆனால் அந்த சங்கத்தால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா தொடர்ந்து வேலைகளை சரியாக செய்ய முடியல பன்னாட்டு சங்கம் அப்படின்றது ஒழுங்காக வேலைகளை செய்யாமல் முடி செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா தொழிலாளர் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அமைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆஃபீஸ் ஐஎல்ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டினுடைய ஜெனிவாவில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இவங்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய வேலைகளை இப்போ வரைக்கும் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த ஐஎல்ஓ மட்டும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா லீக் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்றது சரியாக வேலை செய்யல அதனால தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படின்றதே உருவாச்சு சரி இப்போ நம்ம இந்த மூன்று அமைப்புகளை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் யூஎன்ஓ அல்லது யூஎன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை யூஎன் அப்படின்றது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் தான் மூல காரணமாக இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அட்லாண்டிக் சார்ட்டர் அட்லாண்டிக் சாசனத்தில் கையெழுத்திட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா எல்லா நாடுகளிலையும் அமைதியை நிலைநாட்டணும் அதே சமயத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் அமைதியாகவும் எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் தங்களுடைய தேவைகள் எதுவும் நிறைவேறாமல் இருக்க இல்லாமல் சுதந்திரமாக வாழணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக இது ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நியூ இயர் டே அன்றைக்கி அதாவது நியூ இயர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஜனவரி ஃபஸ்ட் ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு கையெழுத்துடுறாங்க எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு கண்ட்ரீஸ் இதில் கையெழுத்துடுறாங்க அந்த இருபத்தாறு பேர் யார் அப்படின்னா அதாவது ஆக்சிஸ் கண்ட்ரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இது பார்த்துருந்தாங்க இல்லையா வாரில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க அதாவது அச்சு நாடுகளுக்கு எதிராக சண்டை போர் செஞ்சுட்டு இருந்த ஆட்கள் தான் சண்டை போட்டு இருந்த ஆட்கள் தான் அந்த இருபத்தாறு பேரும் கையெழுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஜூன் இருபத்தி ஆறில் ஐம்பத்தோரு நாடுகள் இதில் கையெழுத்துடுறாங்க தற்போது இதில் எவ்வளோ நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தமாக நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் இதில் இப்போது உறுப்பினர்களை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ பேர் இதில் கையெழுத்திட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உறுப்பினர்களாக ஆகியிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த ஐநா சபையில் என்னென்ன அங்கங்கள் இருக்குது அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா பொது சபை அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு அவை அப்படின்றது அதாவது ஜென்ரல் அசம்பிளி செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அப்படின்றது இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளி பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு அரசாங்கம் எப்படி சட்டமைத்துதல் நிர்வாகம் நீதித்துறை அப்படின்ற மூன்று செயல்பாடுகளை செய்யுமோ அதே மாதிரி இவங்களுடைய வேலை சட்டங்களை எழுதுறது அதே சமயத்தில் ஒரு நாட்டினுடைய முக்கியமான பிரச்சனைகளை பற்றி அல்லது
இந்த ஐந்து பேருக்கும் வீட்டோ பவர் அப்படின்ற ஒரு பவரை கொடுப்பாங்க அதாவது மறுப்பான அதிகாரம் அதாவது ஐநா சபை எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகளை இவங்களால் நினைச்சா என்ன பண்ண முடியும்னா தடுக்க முடியும் அதுதான் இவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வீட்டோ பவர் அப்படின்றது ஸோ எந்த விதமான மேஜர் டிசிஷனாக இருந்தாலும் அதை பிளாக் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் இவங்க கையில் கொடுப்பாங்க இது ஐந்து பேருக்கு மட்டுமே இருக்கும் இது பாதுகாப்பு சபை அப்படின்றது அடுத்து பார்த்தோன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் நிர்வாக அமைப்பு ஸோ நிர்வாக அமைப்பு தான் உண்மையான ஒரு செயல்பாட்டு அமைப்பாக இருக்கும் இதனுடைய தலைவரை வந்துட்டு ஜென்ரல் செக்ரட்டரி பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பொதுச் செயலாளர் எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னா பொது சபை தான் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆனால் அந்த கேண்டிடேட்டை வந்து நாமினேட் பண்ணுறது பரிந்துரை பண்ணுறது செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பாதுகாப்பு சபை தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பரிந்துரை பண்ணோம் ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியை செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஜென்ரல் செக்ரட்டரி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இவருக்கு கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேபினெட் மெம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக துணை உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னா நீதி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் இவங்க பார்த்துப்பாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹாலாந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தி ஹேக் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார மற்றும் சமூக மன்றம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது இது ஐந்தாவது அமைப்பாக இதில் செயல்படுது எக்கனாமிக் அண்டு சோசியல் கவுன்சில் இவங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு நா ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இருக்கக்கூடிய சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறது இவங்களுடைய வேலை ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய வட்டால வ வட்டார வளர்ச்சிக்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு வேலைகளை செய்வாங்க ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வட்டார பொருளாதார ஆணையம் அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏற்படுத்துகிறாங்க ரீஜினல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது எங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் ஸோ இதிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பொருளாதார வல்லுநர் இது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஆட்கள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குன்னர் மிருதாதல் அப்படின்றவர் ஸோ இவர் கூட இதில் என்ன பண்ணியிருக்காருனா தலைவராக இருந்து தன்னுடைய வேலைகளை செஞ்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஐநா சபைக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களால் மட்டுமே எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில இதர அமைப்புகளையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அந்த இதர அமைப்புகள் அப்படின்றது யார் யார் அப்படின்னா ஸோ ஐநா சபையினுடைய இதர முக்கியமான துணை நிறுவனங்கள் த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி யூஎன்ஓ ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த உணவு சுகாதாரம் கல்வி பண்பாடு இந்த மாதிரியான துறைகளில் கூட வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் இவங்க ஸோ உணவுத்துறையில் பார்த்தோன்னா உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பை இவங்க வேலை பார்க்குறாங்க ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் எஃப்ஏஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க சுகாதாரம் பார்த்தோன்னா எல்லா விஷயங்களையும் இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கல்வி சம்மந்தப்பட்ட செயல்பாடுகளை செய்கிறதுக்காக கல்வி அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பு எஜுகேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் அண்டு கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் யுனெஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு சொல்லலாம் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கான நிதி நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யுனைடெட் நேஷன் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபண்ட் யூனிசிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளோட உடல்நலன் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் முக்கியமான செயல்பாடுகள் என்ன செய்யணுமோ அதையெல்லாம் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநா சபையினுடைய வளர்ச்சி திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இவங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு தேவையான வளர்ச்சி திட்டங்களை போட்டு கொடுக்குறது எங்களுடைய வேலைகள் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா துணை நிறுவனங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பங்குக்கு அவங்களுடைய வேலைகளை செய்கிறாங்க ஸோ இந்த துணை நிறுவனங்கள் ஐநா சபை இவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் உலகத்தில் அமைதி நிலைநாட்டி எல்லாரையும் சரியாக பார்த்துக்கிறாங்க சரி இந்த ஐநா சபை ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்கா செயல்பாடுகள் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா நிறைய செயல்பாடுகள் பண்ணியிருக்கு அதில் ஒரு சிலதை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது அதாவது இப்போ கரண்ட்டில் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அதை மாறி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்றவர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை மாற்றி மாற்றி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செய்கிறாங்க எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணுறாங்க எதையும் சால்வ் பண்ணாமல் விடுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டீகாலனைசேஷன் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு காலனியாதிக்க நீக்கம் அப்படின்றது ஸோ அதையெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய வேலைகள் கூட அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்துருந்துருக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய மிக முக்கியமான ஆக்டிவிட்டீஸாக இருந்திருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்
யாராவது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் சண்டை வந்துச்சு அதை தீர்க்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்துக்கு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இவங்களுடைய அமைதி படையை அனுப்பி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட நாடுக்கு ஆதரவாக நின்று சண்டை போட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சமாதானப்படுத்துவாங்க இதுதான் இந்த அமைதி படையினுடைய வேலைகள் ஸோ இந்த ஐநாவுடைய இந்த பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியன் ஆர்மியை சொல்லலாம் ஸோ இந்திய இராணுவம் ஸோ தன்னுடைய பங்களிப்பை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்திய இராணுவம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணி பல்வேறு நாடுகளில் அமைதி நிலைநாட்டுறதுக்காக தங்களுடைய பணியை செஞ்சுருக்காங்க சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கான ஒரு பாராட்டுதலும் கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐநா சபை இந்திய இராணுவத்துக்கு கொடு கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தங்களுடைய செயல்பாடுகளை ஒவ்வொன்றா செஞ்சுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை நல்லபடியாக செய்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் இது இருக்குது அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம புக் பேக்கில் தேர்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம எழுத வேண்டிய டைட்டில்ஸ் என்னென்னா அப்படின்னா யூஎன்னில் ஆரம்பிக்கணும் யுனைடெட் நேஷன்ஸில் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பொது சபை அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு அவை இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் நிர்வாக அமைப்பு அதுக்கப்புறம் ஐநாவுடைய முக்கிய துணை அமைப்புகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஐநாவுடைய செயல்பாடுகள் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த தலைப்புகளை மட்டும் நம்ம எழுதினா போதுமானது அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா எழுதினீங்கன்னா போதுமானது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபைவ் மார்க் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நாம் வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப்பை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ